À, quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tài chánh và Địa ốc với cô Chen Nga Dung Nguyễn đến từ công ty Alpha Realtor. Thì như thường lệ thì hôm nay chúng ta có thêm chị Quỳnh Lê, người đang ngồi bên cạnh của Hưng Yên. À, cùng với cô Nga Dung sẽ chia sẻ với chúng ta những vấn đề liên quan tới địa ốc và đặc biệt hôm nay đó là những ngày đầu năm của năm 2019 thì trước khi xin chào cô Nga Dung chào chị Quỳnh Lê ạ Xin chào Hưng Yên và xin chào tất cả quý vị à, à, thính giả của đài Sài Gòn Network dạ vâng. Xin chào Hưng Yên, xin chào cô Nga Dung và xin chào quý vị khán giả dạ vâng thì chúng tôi thấy là sắc màu của Giáng sinh vẫn còn trong cái show này à, thấy cô Nga Dung chị Quỳnh à, cũng mặc áo đỏ Hưng Yên sau hôm nay cũng được cái màu cũng hơi ná ná À, chúng tôi nhớ lại một chút cái ngày tiệc Giáng sinh của công ty Alpha Realtor à, Thật là đẹp, thật là xôn tụ và rất đông những thân hữu khách hàng Những người quen biết trong cộng đồng của công ty Alpha Realtor à, Phải khen cô Nga Dung với chị Quỳnh tổ chức một cái buổi tiệc rất là chuyên nghiệp Rất là tình cảm và rất là vui trong không khí Giáng sinh Và thức ăn rất là ngon Có phải chị Quỳnh đã thức ăn không ạ? <cười> cái này là cả office lo luôn và cũng phải cảm ơn Hưng Yên là à, Hưng Yên cũng đã tới dự thì mới có được cái cái cảm giác mà thân tình giống như như trong gia đình của Alpha Realtor cảm ơn chị Quỳnh và yeah. chúng tôi biết được là chị Quỳnh à, cũng như tất cả các nhân viên của công ty Alpha Realtor đã tổ chức một buổi phải nói trang hoàng rất là đẹp có nơi để chụp hình và cô Nga Dung hôm đó còn hát karaoke cũng nhảy nhót nữa Cô cũng rất là tươi trẻ đó cô <cười> Hôm đó mình có ben đàng hoàng mà Hưng Yên lại nhớ thành karaoke à, Hát xin lỗi quý vị à, Hát nhưng mà hát sống Dạ vâng, hát sống Nhưng mà kính thưa quý vị thật sự ra năm nào chúng tôi cũng tổ chức một ngày như vậy Cho nhân viên, cho gia đình của nhân viên cũng như tất cả những thân hữu Mà hay nghĩa là có nhiều cái sự liên hệ với lại uh, Alpha, những uh, ngân hàng title company hoặc inspection và những uh, private lenders Thành ra đó là ch chúng tôi năm nào cũng tổ chức để có cơ hội gặp các bạn Vâng và cho, văn, cho nhân viên và văn phòng có cơ hội chia sẻ với nhau Vì vậy thì chúng ta thành một cái gia đình vâng. à, Nhưng mà tiện thể hỏi nhanh chị Quỳnh với cô Nga Dung một chút là Alpha Reuters bao nhiêu cái Noel rồi ạ? Mấy chục năm rồi với Quỳnh là bao nhiêu rồi nhỉ? Với Quỳnh thì gần 20 hai, hai cái Noel Còn rồi cô Còn đối với cô Nga Dung thì thật sự phải là ba mấy năm rồi đó Dạ vâng, ừ. kính thưa quý vị cho nên ba mươi mấy năm à, Chúng tôi mới gọi cô Nga Dung là gạo cội đó cô không Dạ có, nhất đó Cô không có cái từ này đó <cười> <cười> Cô nói là gạo cội là nói lên cái chuyện già Nhưng mà nó nói lên cái cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm Trong cái 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 thị trường địa ốc, cái lĩnh vực địa ốc này Thì có lẽ rằng là quý vị theo chương trình À, của chúng tôi với cô Nga Dung bao nhiêu năm qua quý vị cũng phải thừa nhận và đồng ý với Hương Yên những cái kinh nghiệm của cô à, cô kể chuyện cô phân tích rất là thực tế và rất là chuyên nghiệp và rất là sâu ở trong vấn đề kiến thức chuyên môn vì cô là một người có bằng cấp hẳn hoi cả CPA lẫn là những địa ốc cũng như là broker thì đây là cái mở đầu màn một chương trình đầu năm thì chúng tôi có một chút để kể lại quý vị chúng tôi cũng tham gia cái buổi tiệc mừng Giáng sinh của công ty Alpha Realtor. Cảm ơn cô đã có lời mời và chúng tôi vui lắm. Lúc đó rất là đông. Hôm nay thì trở lại với chương trình thì với một chủ đề mà chúng tôi nghĩ rằng quý vị nào mà đang thuê nhà đó, đang có hoặc là đang chuẩn bị tinh thần đầu tư qua địa ốc để mua nhà cho thuê đó là quý vị cũng đang đắn đo ở một cái chỗ rằng là trời ơi uh, mua cái nhà cho thuê thì đúng là có lời thật uh, cũng an toàn thật nhưng mà phải điêu với những người thuê nhà thì có một cái giải pháp mà chúng tôi được biết đó là quý vị nhờ một cái công ty gọi là Manage Property Management công ty đó chuyên để quản lý cho quý vị giúp quý vị điều hành những cái tài sản cho thuê đó của quý vị thì nhân tiện đây thì xin mời cô Ngân Dung chia sẻ rằng là công ty Alpha Realtor đã có những dịch vụ đó lâu chưa và đang hoạt động như thế nào Vâng kính thưa quý vị và thưa Hương Yên Chúng tôi muốn nhường cho 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 Quỳnh trả lời cái này là vì chính Quỳnh là cũng biết rõ ràng là chúng ta nên tự làm lấy hay chúng ta nên có một công ty chuyên nghiệp lo chúng ta. Dạ Tại vì vâng. trong văn phòng của chúng tôi thì Quỳnh cũng là một người trực tiếp lo về vấn đề property management. Dạ vâng. Tại công ty thì vấn đề mà đầu tư muốn giúp cho người ta đầu tư luôn luôn đó là ngoài cái vấn đề là mua dùm cho người ta một cái property phải giúp cho người ta vấn đề điều hành và sau đó, đó là cố vấn trong những trường hợp người ta có những vấn đề thành cái trong văn phòng đó riêng về vấn đề property management đó là quỳnh là một người thủ lãnh ở trong đó đó xin quỳnh chia sẻ 
À, thưa với Hưng Yên, với quý vị khán giả là như, à, như vậy à, Công ty Alpha Realtor là về Property Manager thì rất là lâu rồi Từ lúc những người investor à, đầu tư nhiều để mua nhà cho thuê Thì lúc đó là văn phòng Alpha Realtor đã bắt đầu có Property Management rồi Thì à, đối với lại những người investor thì thực sự là Nếu mà họ quản lý cái nhà cho thuê của họ rất là dễ dàng Không có gì khó hết Nhưng mà cái chính là à, Chẳng hạn như những khi mà à, trời tối rồi khuya rồi cái người ta gọi là AC bị hư hoặc là à, mấy cái lúc mà trời lạnh á, thì mấy hít bị hư hoặc là có nhiều lý do lắm mà cuối cùng họ vẫn phải thức khuya dậy sớm thì như vậy á, thì mấy người investor họ rất là mệt mỏi. Đó cho nên là à, dĩ nhiên là một cái company á, để lo lắng cho họ vẫn rất là tốt. Đó là chưa kể là khi mà mình là người professional thì mình biết giải quyết cái việc đó giỏi hơn à, những người mà ít ít làm chẳng hạn như Hương Yên có một hai căn nhà thì sao mà Hương Yên giải quyết tốt được như những à, văn phòng mà người ta chuyên lo mấy chục căn nhà một lúc hoặc có khi cả trăm căn nhà thì chẳng hạn như là à, nếu mà họ sửa cũng được thôi họ có thể họ tự sửa cũng được nhưng mà cái tiền à, cái sửa của họ họ không có trừ thuế được thì thế là cái, cái công ty management họ sẽ giúp cho kêu người sửa chữa kêu người làm hết mọi thứ nhưng mà họ chỉ cần trả cái khoản phí mà thậm chí khi mà họ đi vacation rất là lâu ra khỏi Houston rất là lâu họ vẫn không lo lắng gì hết tại có một công ty đã quản đang quản lý những cái cái mà rental property của họ rồi à, chúng tôi hoàn toàn đồng ý với chị Quỳnh ở cái chỗ rằng là à, đôi khi chúng ta nghĩ rằng là cho thuê tới tháng lấy tiền thì cũng dễ à, nhưng mà à, cái vấn đề ở chỗ trục trặc xảy ra hoặc là gặp những người thuê nó không may nó cũng hơi à, bày nhầy một chút thì lúc đó phải cần một cái người chuyên nghiệp để giúp chúng ta à, tuy nhiên để trước khi chúng tôi hỏi sâu vào một chút thì hỏi cô Nga Dung một chút là à, cái dịch vụ gọi là property management của công ty đó gồm những cái phần gì chẳng hạn từ lúc quý vị mua cái nhà tới công ty Alpha Realtor nhờ chị Quỳnh làm loan là chuyên gia loan đây kính thưa quý vị nhờ chị Quỳnh coi nhà nhờ cô Nga Dung mua được cái nhà đại diện mua xong cho thuê thì công ty sẽ có những cái dịch vụ gì chẳng hạn tìm người hay là vân vân và vân vân thì những cái khoản làm đó trọn gói ra làm sao thưa cô vâng kính thưa Hương Yên và kính thưa quý vị khi mà sau mỗi khi một người investor đã mua đầu tư xong thì chắc chắn là chúng tôi luôn luôn lo để tìm người thuê nhà à, và sau đó làm những hợp đồng thuê mướn và à, đưa người tên nhân vào và trong cái nhà đó thì tức là mình phải đi để kiểm soát để đưa căn nhà cho cho cái người tên nhân đó ở một cái tình trạng mà theo như họ, họ thỏa mãn tất cả những cái gì mà họ không đồng ý là management sẽ sửa chữa lại và cho họ một ký một tờ giấy để cho họ xác nhận là ngày họ vào căn nhà đấy thì cái tình trạng căn nhà này như thế nào nó gọi là move in condition để mà khi mà họ đi ra đó thì họ là phải ký lại để cho biết rằng những cái này ngày đó tôi vào nó đã hư sẵn và bây giờ những cái nào hư mới để chúng ta có thể trừ vào cái tiền đặt cọc của họ thế nhưng mà ngoài cái đó ra đó là chúng tôi luôn luôn set up ở trong văn phòng ai sẽ là người chịu trách nhiệm về vấn đề manage cho những căn nhà này ừ. thì tức là có một người trực tiếp chẳng hạn chúng tôi là broker nhiều khi không phải tất cả có thì giờ để lo được thì tức là phải giao cho những người trong văn phòng để chuyên lo về phần đó và có những người chỉ chuyên ra để mà đi đến coi những căn nhà đến thăm tenants và khi mà họ không trả tiền thì chúng tôi có một người riêng để mà luôn chuyên trị đưa những cái lá thơ certify tới để đòi tiền và ra tòa để trình bày với quan tòa để làm sao mà đuổi họ đi và đặt cái vấn đề mà thao những cái judgment đó để bắt họ bồi thường những thiệt hại cho lo tức là một người khác nhưng mà ngoài ra còn có vấn đề kế toán cũng quan trọng để quý vị biết rằng khi một quý vị là một người investor thì luôn luôn phải có vấn đề kế toán để mà khai với sở thuế thì chúng ta phải có cái tiền thâu vào bao nhiêu chi ra bao nhiêu và cuối cùng đó dù quý vị mới đưa cho cái người làm thuế để khai thuế thành ra khi một người property management mà như trong phần phòng chúng tôi là có kế toán riêng để khi cuối năm thì quý vị đã chắc chắn chỉ có một tờ giấy đem tới để mà khai thuế mà thôi cũng Nhưng mà để bổ túc cái vấn đề mà lúc nãy mà Hương Yên hỏi cũng như là Quỳnh Lê có nói chia sẻ với chúng ta đó Có một điều rất là quan trọng là khi mà quý vị làm lấy thì quý vị có những cái điều gọi là mất không hay thiệt không biết Mà trong khi những cái phần mà chúng tôi gọi là stress labor đó, chỉ đổ mồ hôi mà mất công mất tiếc của mình không được trừ thuế Nhưng mà có một cái quan trọng nhất đó quý vị biết là gì không? là vấn đề liability tức là những trách nhiệm của landlord là. cái kiến thức của quý vị không đủ để hiểu rằng cái trách nhiệm của người landlord đối với tenant 
tức là người thuê mướn ở nước Mỹ này nó cao như thế nào. Cái trọng trách đó người ta đặt trên cái vai của người landlord và cái người property manager rất là nặng. Chẳng hạn như vậy, nếu vì lý do gì nhà người ta bị break in, mà quý vị đã không làm những cái điều cần thiết để bảo vệ cho người ta, người ta có thể su và những trách nhiệm nặng nề lắm. Thành ra chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là vì không đủ kiến thức, mà có thể chúng ta đi vào những cái chuyện lo sút mà tốn kém rất là nhiều. Dạ vâng. à, kính thưa quý vị, à, nói chuyện mà điêu với những người à, thuê nhà đó, thì quả thực đó là à, chúng ta may mắn chúng ta gặp những người đàng hoàng, đàng hoàng cũng như là dễ tính cũng là, là à, thì chúng ta à, dễ nhưng mà chúng ta không may mà gặp cái người mà nó cũng à, không được hợp ý thì chúng ta là vấn đề nhưng mà vấn đề đặt ra ở một cái chỗ rằng là phía chị Quỳnh đó, chị Quỳnh là cái người mà à, quản lý cái chuyện này giúp cho công ty Alpha Realtor điều hành cái chuyện mà property management nhiều đó thì chị nhận thấy cái điều gì à, mà nó dễ à, làm cho người chủ căn nhà đau đầu nhất khi mà điêu với những người thuê nhà thì chị rút ra được những điều gì để chia sẻ với đồng hương à, cái mà người len lo người ta đau đầu nhất á, là tại vì đối với những người mà người thuê nhà hở một chút xíu gì họ cũng gọi mà hở một chút xíu gì họ cũng đòi thư kiện chẳng hạn như là à, thì dĩ nhiên là mà máy lạnh mà nó có bị hư vào lúc trời nóng quá thì mấy len lo phải lo sửa liền nhưng mà họ bắt đầu họ hỏi chút xíu là nhà có con nhỏ rồi thế này kia tức là họ làm cho rối lên mọi thứ hết á là làm cho người len lo rất là nhức đầu về mấy phần đó cho nên rồi còn chưa kể là bất cứ những chuyện gì hở một chút xíu thì họ gọi rồi thậm chí là nhiều khi họ còn quên trả tiền tại mà cái quên trả tiền là, là làm cho người là, là làm cho người len lo khó chịu nhất thì đối với văn phòng của tụi quỳnh thì thường khi là mình cũng um, đầu tháng cũng hay nhắc nhở mình nhắc nhở một cách rất là nhẹ nhàng thì như vậy thì cho nên cũng nhớ rồi mà người len lo người ta cũng happy là có tiền đúng đúng thời hạn đó. nhưng mà hỏi chị quỳnh một chút là bây giờ là kính thưa quý vị là người việt nam của chúng ta đó um, hay tính toán kỹ đó <cười> cái này cô nga dung chắc có lẽ đồng ý với hương yên là coi như là uh, thôi nhờ công ty sẽ tốn tiền phí này nhưng mà của ai người đó sót của nhà mình mình quản lý lấy mà mình đi thu tiền lấy mình chọn người thuê lấy vân vân và vân vân thì nó chắc ăn hơn à, thì à, cái điều đó có đúng không thưa cô và chị quỳnh bây giờ nghĩ lại bây giờ cái quan điểm đó và à, nếu với một người mà cục công ty như công ty alpha Realtor quản lý cho quý vị với một phần trăm nhỏ phí rất là nhỏ thì nó lợi được cái gì và nó sẽ giải quyết được những vấn đề gì? Thì cái người thuê nhà thì trước khi vào là đã được bên văn phòng Alpha Realtor là check credit rồi check luôn cả những cái history của người ta chẳng hạn về criminal, về rental history thành ra cái rủi ro để mà người ta không trả tiền hoặc là người ta bị đuổi ra khỏi nhà thì nó rất nó rất là thấp dĩ nhiên vẫn phải có tại vì mình không thể nào mà 100% perfect được hết nhưng mà cái rủi ro đó nó rất là ít rồi cho nên là à, khi mà sau khi mà người ta dọn vào luôn còn cái nếu mà Hưng Yên tự làm một mình thì Hưng Yên sẽ không có những cái xích tâm để check cho người ta như vậy. Yeah. Thành ra là đến khi vào thì cứ thấy người ta mặc mày sáng láng thì mình cho vô hoặc là thấy income thậm chí còn không biết là income mà muốn qualify để mà cho thuê thì nó thì như thế nào. Thành ra đối với một người mà chưa không có làm về management hoặc là không có về rental property ấy, thì sẽ không biết nếu mà tự làm. Yeah. Nhưng mà cái nhất đầu nhất đối với người lên lo là nếu mà họ trả không trả tiền lâu ấy, mà để đuổi ra thì nó có luật hết trơn à. Cho nên nếu mà không rành á, thì cái đó là gọi là nhất đầu nhất đó. Dạ vâng. Có dạ. nghĩa là thủ tục để đuổi người ta ra đó là Đúng công rồi. ty sẽ giúp. Đúng à, để trước khi mà chúng tôi hỏi thêm cô Nga Dung một câu nữa thì tiện thể cái nội dung này hỏi chị Quỳnh dạ. là uh, cái dịch vụ của công ty á, chẳng hạn như là tính làm sao? Chẳng hạn mua cái nhà rồi từ cái lúc là uh, tìm lại tìm người thuê cho tới là điều hành, cho tới lấy tiền, cho tới là hay là công ty sẽ có những khoản là ồ oh, chỉ điều hành không thôi hay là có có nghĩa cái packet nào có không hay dạ. là cái 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 service của của công ty Alpha Realtor không có những cái service gì à, service là Alpha Realtor là coi như sau khi mà mua nhà xong là xem như phần đó là xong cái phần mua nhà rồi cái người người chủ nhà có thể sửa sang gì đó rồi đến khi họ bắt đầu họ list lên đó, thì cái service để dành cho chuyện list lên đó, để trả cho commission cho cái người mà đưa khách tới đó, là nó là một phần khác rồi từ ngày bắt đầu mà cái ký contract để mà làm property manager thì mới đó bắt đầu là cái công việc của văn phòng 
tụi mình yeah. là thích khe từ đó cho tới lúc mà hết cái lease rồi xong sau đó nếu mà thân anh muốn renew á thì sẽ renew như thế nào là tụi mình thích khe từ khi mà người người chủ nhà họ có người thân anh ký contract đi vào trong nhà nhưng mà cái đội ngũ mà thợ sửa chữa nhà chẳng hạn như người lên lo người thợ người thân anh gọi là ô cái này hư cái này kia hư thì bên phía công ty có có nhiều người cái cái connect có nhiều để mà provide cái những người thợ sửa không à, bên văn phòng tụi mình có rất là nhiều tại nếu mà gọi người này không được phải gọi người khác tại có những chuyện emergency á như chẳng hạn như plumbing hay gì đó nếu mà lỡ có chuyện gì đó là có thể bị móc bị ấy trong nhà đó cho nên là lúc nào cũng phải có một list rất là đông người dạ. tại vì không gọi được người này sẽ gọi người khác tại nhất là những trường hợp emergency dạ vâng dạ. kính thưa quý vị thì à, vấn đề mà công ty mà giúp quý vị điều hành đó thì cũng khá là nhiều tại thành phố Houston này nhưng mà riêng ở công ty Alpha Realtor như cô Nga Dung nói là à, chúng tôi gọi là gạo cội trong làng địa ốc rồi đó và ngay cả cái dịch vụ mà quản lý tài sản cho thuê của quý vị cũng đã thực hiện rất là lâu rồi cái này hỏi thẳng cô Nga Dung một chút ạ à. bây giờ trong cái những cái dịch vụ công ty địa ốc mà giúp đồng hương chúng ta quản trị những tài sản những nhà cho thuê cũng khá là nhiều như vậy cái nét đặc biệt của công ty Alpha Realtor mà cô muốn xây dựng trong cái dịch vụ này là như thế nào, có nét đặc sắc hơn để mà người ta đến công ty đông như thế ạ? Kính thưa à, Hương Yên, kính thưa quý vị, cái quan trọng nhất đó là mình phải biết cái luật, mình biết quyền, mình có cái quyền gì và mình biết cái gì là trách nhiệm. Thành ra khi mà quý vị tự đi đòi tiền, có thể quý vị đòi không mạnh bằng manager của quý vị. Tại vì chúng tôi là người phải làm cái việc đó. Thành ra khi mình làm cái việc đó thì cái người tên nên họ sợ hơn Trong khi họ nắm được người chủ họ dễ eo xèo Ngay cả tăng giá ren cũng vậy Mình chỉ nói là ok tại chúng tôi cũng đi làm công thôi Thành ra bây giờ chủ bảo thì chúng tôi phải đòi thêm quý vị Thành ra đòi thêm cũng dễ hơn Nhưng mà có những lúc y mà chân si cần phải khẩn thiết Thì nhiều khi chúng tôi biết ngay là cái chuyện này phải làm liền Thí dụ như biết là trong gia đình người ta có một người ốm mà bây giờ ngày hôm đó máy lạnh hư thì bằng đủ mọi cách có thể đến 11, 12 giờ đêm chúng tôi cũng phải năn nỉ người thợ máy lạnh đến tại vì đó là một trách nhiệm rất là quan trọng chúng tôi hiểu rằng nếu mà để cho cái người đó mà hỏi vô nhà thương đó thì chắc len lo của chúng tôi phải trả tiền nhà thương thành những cái trường hợp như vậy thì phải có những quyết định rất là sáng suốt và lập tức hay là chẳng hạn như có những trường hợp như, như là chúng tôi biết là cái 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 cái, cái người tên nhân này họ bắt đầu họ dở trứng đó, thì mình biết ngay là tên nhân này không giữ được nữa rồi mình phải có làm ngay một cái action gì đó để mà đuổi họ đi ra càng sớm càng tốt để mà giảm thiểu cái lỗ, cái thiệt hại cho người len lo. Tại vì quý vị biết không, cái những người mà đi thuê nhà đó, họ cũng giống như là mình cứ đùa mình gọi giống như trẻ con con trong nhà vậy đó. Mình mà để cho họ lờn mặt là họ sẽ tiến tới, mình mùi lùi một là họ tiến tới ba đó quý vị. Thành ra cái người địa ốc đó, là cái người manager phải biết cái thế đứng của mình lúc nào cần mềm mà lúc nào cần phải rất là cứng Cái đó rất là quan trọng Và chúng tôi tự tin rằng với cái kinh nghiệm Và cái sự hiểu biết về luật lệ của nước Mỹ Và làm việc trong cái ngành này Chúng tôi cũng hiểu được cái tâm lý của những người tenant Những lúc mình lúc nào Mình cảm thấy nên thương họ Nên hiểu cho họ Và chia sẻ với họ Và những lúc nào chúng ta phải cứng với họ Và phải có những hành động đúng lúc Dạ vâng, à, chúng tôi hoàn toàn đồng ý Và và chúng tôi thấy nhiều trường hợp rồi Như cô Nga Dung nói đó, là xem xét là lúc nào người ta thật và lúc nào người ta nổi chướng <cười> cái điều đó rất quan trọng để mà có biện pháp phải không ạ à, đúng thật là như vậy chúng tôi còn một phút nữa dành cho chị Quỳnh à, có điều gì chia sẻ thêm nữa trong uh, uh, việc mà uh, property management của công ty thưa chị à, Quỳnh muốn chia sẻ với quý vị khán giả là mặc dù là cái tiền uh, property manager thì uh, nó không nhiều nhưng mà đối với lại một căn nhà thì đối với người ta là cũng đó cũng tiền lời của người ta nhưng mà nếu mà Quỳnh là landlord thì Quỳnh nghĩ là nên thuê một công công ty về property manager để take care. Thứ nhất á, là để cho mình um, cái tâm của mình không phải suy nghĩ quá nhiều. Với lại là khi có chuyện gì problem xảy ra là có người take care cho mình rồi. Thì Quỳnh đã nói đó, số tiền đó nhiều nhưng mà không phải quá nhiều nhưng mà tiền này được trừ thuế. Chứ còn không phải là không được trừ thuế. Nhưng cho mà nên... công ty Alpha Realtor có, có, có trả nhiều <cười> à, công ty Alpha Realtor dạ thì không 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 có không phải rất là nhiều đối với lại theo quỳnh thấy là không có nhiều thì nó à, cạnh tranh hơn những công ty khác không ạ? À, tại cái đó thì quỳnh không có check với những công ty khác nhưng mà quỳnh chỉ biết là service mình làm tốt á, rồi mình lấy cái giá đó thì cái giá đó không phải là giá cao đối với lại tại service mình bỏ nhiều mà dạ cho nên là giá không có cao đối với lại cái công việc mà mình bỏ ra. Cảm ơn cô Nga Dung, cảm ơn chị Quỳnh Lê đã tham gia chương trình và chúng tôi đã hết giờ và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Địa ốc và Tài chính lần sau cũng với cô Trần Nga Dung Nguyễn và chị Quỳnh Lê.
Oh, 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 oh,